ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാം യൂണിറ്റിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എലിച്ചിൽ ബിച്ച് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്ന നാടകത്തിന്റെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിന് നേരത്തെ അയക്കുക പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഇസ് എ കോമിക് വൺ ആക്ട് പ്ലേ റിട്ടൺ ബൈ ദ ഫേമസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആർ എച്ച് വുഡ് പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നാടകകൃത്തായിട്ടുള്ള ആർ എച്ച് വുഡ് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമിക് വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ് പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്നാൽ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ആക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാടകത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരേ പ്ലേസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നാടകങ്ങളെയാണ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പ്ലേ ഷോസ് ദ ഹ്യൂമറസ് ഇൻസിഡൻസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ വില്ലേജ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ഒരു ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ഒരു വില്ലേജ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു നാടകം കാണിക്കുന്നത് ദ പ്ലേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൺ എ പാർസൽ ബ്രോഡ് ബൈ എ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു വിദേശ ടൂറിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാഴ്സലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ഒരു നാടകം നടക്കുന്നത് ദ പാഴ്സൽ മേക്സ് എ ടിക്കിംഗ് നോയ്സ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ബോംബ് ആ ഒരു വിദേശ ടൂറിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആ ഒരു പാഴ്സൽ ടിക്കിംഗ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ടിക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് ടൈം ബോംബാണ് എന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ആളുകൾ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ബിക്കം ഫ്രൈറ്റൻ ആൻഡ് കോൾ എ പോലീസ് മാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഭയപ്പെടുകയും ഒരു പോലീസിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ പോലീസ് മാൻ ഡ്രോപ്സ് ദ പാസൽ ഇൻ ടു ദ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രം ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസുകാരൻ വരികയും സ്ഫോടനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസുകാരൻ ആ ഒരു പാസൽ വെള്ളത്തിലിടുകയും ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ ടൈം ദ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് കംസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു പോലീസുകാരൻ സ്ഫോടനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാഴ്സൽ വെള്ളത്തിലിടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വരികയാണ് ദെൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ക്ലോക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ദ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് കോൾസ് ദ പോലീസ് മാൻ എൻ ഇഡിയറ്റ് ആൻഡ് വോസ് ഹി വിൽ നെവർ പോസ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ കൺട്രി അങ്ങനെ ആ ഒരു വിദേശ ടൂറിസ്റ്റ് ആ ഒരു പോലീസുകാരനെ വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിക്കുകയും താൻ ആ രാജ്യത്ത് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്ന നാടകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ദർ ആർ മെനി ഹ്യൂമറസ് ഇവൻസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ആക്ട് ഹ്യൂമറസ്ലി ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഈ ഒരു നാടകത്തിൽ ധാരാളം രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്ക അവസരങ്ങളിലും വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നതും ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ആർ എ യങ് ലേഡി അസിസ്റ്റൻറ്റ് മിസിസ് സ്മിത്ത് മിസിസ് ജോൺസ് എ ഡെഫ് ഓൾഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ എ ഫാമർ എ ഫസി ഓൾഡ് ലേഡി മിസിസ് ഹിഗിൻസ് ബേട്ടി എ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പോലീസ് മാൻ ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നാടകത്തിലുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ലേഡി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന മിസിസ് സ്മിത്ത് മിസിസ് ജോൺസ് എ ഡെഫ് ഓൾഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ബധിരനായിട്ടുള്ള അതായത് ചെവി കൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ എ ഫാർമർ ഒരു കർഷകൻ എ ഫസി ഓൾഡ് ലേഡി മിസിസ് ഹിഗിൻസ് ബേട്ടി എ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് എ പോലീസ് മാൻ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഒരു നാടകത്തിലുള്ളത് ദ ഡെഫ് ഓൾഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ മേക്സ് അസ് ലാഫ് എ ലോഷ് ബധിരനായിട്ടുള്ള അതായത് ചെവി കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ
മോശം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു വികൃതി ചെക്കനും ഈ ഒരു നാടകത്തിലുണ്ട് ദ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് അസ് ലാഫ് ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈ ഭാഷാ ശൈലിയും നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എ മേൻ കെയിം ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ആസ്ക് വെർ ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് എ സ്റ്റാമ്പ് ഒരാൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ പോയാലാണ് സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അനദർ മേൻ വാൺസ് എ പൈൻറ്റ് ഓഫ് ബിയർ ഫ്രം ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മറ്റൊരാൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പൈൻറ്റ് ഓഫ് ബിയർ ആണ് ദ ഫണിയസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ റൺ ടു ഹൈറ്റ് വെൻ ദ പാസൽ ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഒരു നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പാഴ്സൽ ടൈം ബോംബാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് പൊട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പാഴ്സൽ ഇടുന്നതും ആ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാനു വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും രക്ഷപ്പെടാനു വേണ്ടി ഒളിക്കുന്നതും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ദ തിങ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ബോംബ് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതൊരു ടൈം ബോംബാണ് എന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ക്ലോക്ക് ബോട്ട് ബൈ എ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പാഴ്സൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരി തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്ലോക്കായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്ന നാടകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാം യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം ചാപ്റ്ററായ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന കവിതയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഇത് നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമറസ് പോം റിട്ടേൺ ബൈ ദി ഫേമസ് അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ഒഗ്ഡൻ നാഷ് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ കവിയായിട്ടുള്ള ഒഗ്ഡൻ നാഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്നത് ദ പോം ലുക്സ് അറ്റ് അൻ അൺപ്ലസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം അൻ അൺയൂഷ്യൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒരു സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിലൂടെ കാണുന്നതാണ് നോക്കി കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഡെൻ്റൽ ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കവിയുടെ അനുഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ വളരെ രസകരമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഡെൻ്റൽ ചെയർ ഈസ് റിയലി എ വെരി അൺപ്ലസൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ഡെൻ്റൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുക എന്നത് ശരിക്കും വളരെ അസുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ബട്ട് ദ പോയിറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ ഫണി വേ എന്നാൽ കവി ഇത് വളരെ ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ദ പോയിറ്റ് ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് ഓൺ എ ഡെൻറ്റിസ് ചെയർ വിത്ത് ഹിസ് മൗത്ത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ടു ഫേസ് ബോത്ത് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദയർ ദന്ത ഡോക്ടറുടെ കസേരയിൽ വായ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കവിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് മാനസികവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതായത് മാനസികവും ശാരീരികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് ഡെൻറ്റിസ് ചെയറിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹി സെയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ബി ഇൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾ വെൻ ഹിസ് ജോ ഈസ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ഹിസ് ചെസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടിയിൽ നെഞ്ചിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹിസ് ഫിംഗർ നെയിൽസ് ആർ സ്ക്രാച്ചിങ് ഹിസ് പാം ആൻഡ് മേക്ക് സീരിയസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ലൈൻ ബിക്കോസ് ഹീസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വിച്ച് ലാക്സ് ഡിഗ്നിറ്റി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ഡെൻ്റൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തീരെ അന്തസ്സില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഒരു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലെ എല്ലാ ഞരമ്പുകളെയും അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നും കവി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഞരമ്പുകളെയും തലയിലെ എല്ലാ ഞരമ്പുകളെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കവി പറയുന്നു ദ ഡോക്ടർ പോളിഷ്യസ് ദ ടീത്ത് ബട്ട് ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ് ദ ആർ ബീങ് ഡിമോളിഷ്ഡ് ഡോക്ടർ പല്ലുകളെല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കവിക്ക് തോന്നുന്നത് അവയെല്ലാം പൊളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കവിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഡസ് ഹിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മിറർ വിച്ച് ടെറിഫൈസ് ദ പോയിറ്റ് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ദന്ത ഡോക്ടർ തൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അത് കവിയെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ബിക്കോസ് ഇൻ ദ മിറർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് കാരണം കണ്ണാടിയിൽ ഇടത് വലതും വലത് ഇടത്തുമാണ് സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കവി പറയുന്നു ദെൻ ദ പോയിറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഉത്സാം ആസ് ദ റോമൻസ് യൂസ് ടു കോൾ എ ഫെമിനൻ ബിയർ ദെൻ പിന്നീട് കവി ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒരു ഉത്സയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഉത്സ എന്നത് റോമക്കാർ പെൺകരടിക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരെയാണ് ഉത്സ എന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു കവി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒരു കരടിയുമായിട്ട് പെൺകരടിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഹി സെയ്സ് ഇൻ ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ദർ ഇസ് എ ക്രോബാർ ആൻഡ് എ മിറർ കവി പറയുകയാണ് ദന്ത ഡോക്ടറുടെ ഒരു കയ്യിൽ കുന്തവും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ണാടിയും ഉണ്ട് എന്ന് കവി പറയുന്നു ഫൈനലി വെൻ ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് കോഡ്സ് ഹിസ് ടീത്ത് വിത്ത് സം പോളിഷിംഗ് സ്റ്റഫ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഫ് ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് യൂസ് ഷൈൻ ഓൺ ഹോസ് ഹോഫ് അങ്ങനെ ദന്ത ഡോക്ടർ അവസാനം അതായത് ഒടുവിൽ ആ ഒരു ദന്ത ഡോക്ടർ ചില പല്ലുകളിൽ ചില മുനി മിനുക്കുപണികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അവസാനമായിട്ട് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കവിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ഡോക്ടർ തൻ്റെ പല്ലിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതം സാധാരണ കുതിരകളുടെ കുളമ്പുകൾ തിളങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതമാണ് എന്ന് കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ദ പോയിറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വെൻ ദ ഡെൻറ്റിസ് ചെയ്സ് ടു ഹിം ടു കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് ദൻ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ വരണം എന്ന് ദന്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കവി ഞെട്ടുകയാണ് ദൻ ദ പോയിറ്റ് ബ്ലെയിംസ് ദ ഫെയ്റ്റ് ഫോർ സെൻഡിങ് ഹിം ടു എ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ദൻ ദന്ത ഡോക്ടറോട് അടുത്തേക്ക് തന്നെ അയച്ചതിനെ വിധിയെയാണ് കവി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഹി സെയ്സ് വൺ ഗോസ് ടു ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് ടീത്ത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി വാണ്ട്സ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഹി ഡസിൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ദെൻ കവി പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറോട് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾ നല്ല നിലയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ പല്ലുകൾ നല്ല അവസ്ഥയിലാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം പിന്നീട് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ദന്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇട വരരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർഡ് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഹിയർ ദ പോയം സറ്റലൈസസ് ദ ഫിയർ ടുവാർഡ്സ് എ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ബൈ എക്സാജറേറ്റിംഗ് ദ പെയിൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം കോഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെൻറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ദന്ത ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടിക്കൊണ്ട് അതായത് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറോടുള്ള ഭയത്തെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ രൂപത്തിൽ കവി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കവിത ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാം യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാം ചാപ്റ്ററായ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന കഥയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമറസ് സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ ആർ കെ നാരായൺ ആർ കെ നാരായൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് അറ്റൈസസ് ദ ഓവർ കൺസേൺഡ് പാരൻറ്റിങ് മക്കളെ അമിതമായിട്ട് ലാളിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കഥയുള്ളത് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ദ ഓവർ കൺസേൺഡ് പാരൻസ് ഹാവ് സ്പോയിൽഡ് ദ ചൈൽഡ് ടു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ഹിസ് ടീച്ചർ അമിതമായി ലാളിച്ചു വളർത്തിയ ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മോശമായതിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയുടെ
the teacher got only 30 rupees in a month avane padipikan veruna teacher ku aage kittirunnathu maasathil 30 rupees aayirunnu every day the teacher spent 3 hours in that nursery ella divasam teacher aa nursery il 3 manikur chalavechu aa kuttiya padipikunnathinu vendiittu 3 manikur chalavechu in those 3 hours first half an hour he had to listen the child psychology of the parents ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂറിൽ കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ക്ലാസ് ആ ഒരു അധ്യാപകനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ദ പാരൻസ് വെയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് പണിഷിങ് ദ ചൈൽഡ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരായിരുന്നു അവൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ദ ടീച്ചർ കൺസിഡേർഡ് ദ ബോയ് ആസ് എ ഗൊറില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് നോട്ടി ബിഹേവിയർ കുട്ടിയുടെ വികൃതിയായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അതായത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം കാരണം കുട്ടിയെ ഒരു ഗൊറില്ലയായിട്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ കണ്ടിരുന്നത് then when the story begins the teacher was asking him a question yoru kadha thodanguna samayathu teacher kuttiyodu oru chodyam chodikkayirunnu the student provoked the teacher by repeating the wrong answer ennal tetthaya uttaram aavartichu kondu vidyarthi adhyapakane pragopipikkunu the teacher became angry and unable to control himself angana adhyapakante chodyathinu nirandaramayittu tetthaya uttara nalgikkondu aa oru adhyapakane kutti nirandaramayittu pragopipikkunna samayathu അധ്യാപകന് ദേഷ്യം തോന്നുകയും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഹി ബീറ്റ് ഓൺ ദ ചീക്ക് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അധ്യാപകന് ദേഷ്യം തോന്നുകയും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയാണ് ദ ടൈം ദ ബോയ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്രൈ ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ഫെൽഡ് ഫിയർ ദാറ്റ് ദ ബോയ്സ് പാരൻസ് വുഡ് കം ടു നോ ദീസ് അങ്ങനെ കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയുമോ എന്ന് ടീച്ചർക്ക് ഭയം തോന്നുകയാണ് then the teacher tried to console the child adagondu thanne addeham kuttiye aashwasipikkan shramikkuyana but the child tried to blackmail the teacher by telling him that he would inform this incident to the parents if he did not obey him ennal thanne anusarichilla engil ee oru sambhavam maadhapidakale arikkum ennu paranju kutti teachere blackmail cheyanan shramikkunnathu he wanted the teacher to act as a station master ആ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കണമെന്ന് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദെൻ ദ ബോയ് വാൺസ് ഹിം ടു ടെൽ സ്റ്റോറീസ് അതിനുശേഷം കുട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കഥകൾ പറയാനാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ടീച്ചർ ഹാസ് ടു ഒബേ ദ ചൈൽഡ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അധ്യാപകന് കുട്ടിയെ അനുസരിക്കേണ്ടി വരി വരികയാണ് അതായത് കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അധ്യാപകന് വെൻ ദ ബോയ് വാണ്ട് ദ ടീച്ചർ ടു ടെൽ ദ സ്റ്റോറി എഗെയിൻ ദ ടീച്ചർ കുഡിൻ ടെൽ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ വീണ്ടും കഥ പറയണം എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ടയേർഡായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആകെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ദൻ ദ ബോയ് റൺസ് ടു ഹിസ് പാരൻസ് ടു ടെൽ ദം അബൌട്ട് ദ മാറ്റർ ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോട് കാര്യം പറയാനും വേണ്ടി ഓടുകയാണ് അതായത് അധ്യാപകൻ അടിച്ച കാര്യം പറയാനും വേണ്ടി കുട്ടി രക്ഷിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് ദൻ ദ ടീച്ചർ റൺസ് ആഫ്റ്റർ ഹിം ആൻഡ് ബിക്കംസ് ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയും അദ്ദേഹം ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു the time the parents of the child comes there aa oru samayathu kuttiyude rakshidakal avade varigayana the teacher decides to confess everything to them teacher avarode ellam etu parayan thirumanikkunu adhaayathu kuttiye adichu karyam etu parayan adhyapakan thirumanikkunu and the boy was ready to tell the matter aa oru kuttiyum karyam parayan thayyarayirunnu adhaayathu avana adhyapakan adichu karyam parayan kuttiyum thayyarayirunnu but when the father inquires about the maths test the boy hides behind the parents and pleads the teacher to save him ennal aa oru samayathu kuttiyude pidavu kanakku parikshaye kurichu anneshya samayathu kutti maadapidakalude pinnil marinjirikkayum thanne rakshikan adhyapakanode abhekshikayum cheyunu the teacher feels sympathy towards the boy and replies that he is all right for the test aa oru samayathu adhyapakane kuttiyode sahadavam thonugayum avan parikshakku thayyaraanu ennu adhyapakan rakshidakalode parayunu this time the boy was relieved and became grateful to the teacher iru samayathu kutti ka aashwasam thonugayum adhyapakanodu nanni thonugayum cheyunu then the boy who has been blackmailing the teacher finally falls into his mercy angana teacher blackmail cheyuna aa oru kutti ee oru kadayude avasanam adhyapakante kaarunyathinu vendi keyunu okay priyapetta vidyarthigale ithrayum karyangalana crime and punishment enna kadayilude namukku manasilagunnathu